Hallo, ich bin die Ella. Hallo, ich bin die Nele. Gestern warst du hier auf dem Festival und heute nehme ich euch mit aufs 35. Lukas Kinderfilmfestival. Heute ist die Weltpremiere von Die Abenteuer des Hack Finn und die findet ausnahmsweise mal nicht im Filmmuseum, sondern im Sinister Metropolis statt. Gleich geht's los, kommt doch schon mal mit rein. Lukas ist auch schon da und wir beide gehen jetzt in den Kinosaal, denn wenn ihr mal aus dem Fenster schaut, da sind schon so viele Kinder, denn heute ist Hessens größter Kinosaal ausverkauft. Es wird voller und voller, die Spannung steigt und gleich geht's auch schon los. Ich habe heute die tolle Aufgabe, euch hier heute herzlich willkommen zu heißen. Jetzt aber ordentlich klar. Kino sitzen dürft, muss ich heute in die Schule hier in Köln, ja, denn heute ist die Weltpremiere von Die Abenteuer des Sack Finn und ihr seid mir wirklich um einiges voraus, ihr habt den Film schon vorher gesehen, bevor ich ihn gesehen habe. Auch heute haben die Kinder am Anschluss wieder die Möglichkeit, die Mitwirkenden zu befragen. Heute sind da Hermine Hundgeburt, die Regisseurin, und Jackie Ido, der Darsteller des Jim. Wie ist es für Jackie, wenn er so gefesselt ist? The shackles that you see in the movie. They're fake, so, but it gives you, it puts you into character. It gives you a sense of what it was to be all day long in shackles. And um, I have to say that they suffered a lot. So having those shackles reminds you of how hard their lives were. Wir müssen jetzt noch einen Augenblick warten, denn die Autogramme sind heiß begehrt. Aber gleich haben wir Jackie, Ido und Hermine Hundgeburt bei uns für ein Interview. How did you like, did you like the talk afterwards, after the movie today? Oh, it was awesome. <laughs> I wasn't expecting all these kids yeah. to just jump and ask questions. And, yeah, they, it means they really like the movie. And I, yeah, it's a great gift. I, Yeah. I, I loved um, discovering the movie in this atmosphere. Yeah. It was just great. Yeah. And how did you manage like speaking German in the movie? Was it really difficult? Well, it's. Uh, I mean, the story is great. So I could. Have, and Hermina thought that I could do it in German. <laughs> okay. at, at first, I was like, "How can in German?" <laughs> and then I was like, "Me speaking German? A German gym?" But it all worked out pretty well. I, 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 mean, I, was, I was even surprised myself. Uh, and you know, now it just sounds funny when I, I hear myself <laughs> speaking German. I don't know how it is. I mean, that's pretty good. I thought you were German. So. <laughs> Man, that's, thank you. That's a nice compliment. <laughs> okay. Thank you very much. Thank you. Was ich Sie fragen wollte, war, wie das war, in Deutschland zu drehen und dann diese Atmosphäre reinzukriegen, wie dieses Amerika ist. Ja, das ist ja, in Deutschland zu drehen, das ist ja ganz spannend, das denkt man ja gar nicht, das gibt es alles. Aber dann hatten wir einen sehr guten Motivsucher, also der, so heißt die Menschen, die losgehen und man erzählt ihnen die Vorstellung, wie ungefähr ein Drehort auszusehen hat. Und dann hat er wirklich so tolle, das, so tolle ähm, Gegenden und Landschaften gefunden, dass das wirklich erstaunt war. Das ist in Deutschland ist schön. Ja, wir haben jetzt hier für euch ein paar Schüler aus der äh, Reuterschule in Frankfurt. Und wie war das? Und da schauen wir gleich auch noch mal rein. Sascha Filscher, die uns zeigt, wie Trickfiguren laufen lernen. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Tschüss. <lacht>